Hello students, welcome all of you once again at our YouTube channel and today we are going to start electrostatic potential energy. First of all, we know about the electrostatic potential energy. First of all, we will electrostatic potential energy. In the first class, we have told you about potential energy. We have told you about potential energy. We have told you about conservative force against like as gravitational force, electrostatic force और इलास्टिक फोर्स तो वो जो वर्क डन होता है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी आर आल्सो कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी देखिए हम जब भी कहीं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो वर्क बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा और जिसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं यहाँ पर हम लोग पढ़ने के आ जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल की एनर्जी क्या होता है कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू चार्जेज क्लोज टू ईच अदर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एमंग देम विच आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी किन्हीं भी दो चार्जेस को एक दूसरे के नज़दीक लाने में क्लोज लाने में जो वर्गडन होता है वो वर्गडन बॉडी में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और इसे ही हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाई यू इसको हम लोग यू से डिनोट कर सकते हैं तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू चार्जेज क्लोज टू ईच अदर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बिटवीन देम विच आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी लेट एस सपोज वी हैव टू चार्जेस मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं यहाँ पे वन इज सिचुएटेड एट पॉइंट ए लेट एस सपोज मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास ये चार्ज क्यू वन है जो कि कहाँ पर है पॉइंट ए पर है एंड द चार्ज क्यू टू इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी और मान लेते हैं कि हमारे पास ये चार्ज क्यू टू है जो कि इन्फिनिटी पर है यहाँ पर मान लेते हैं ये इन्फिनिटी पर है और इसको हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि इन्फिनिटी से ब्रिंग करना चाह रहे हैं इन्फिनिटी से लाना चाह रहे हैं कहाँ पर इस पॉइंट पे लाना चाह रहे हैं दैट इज़ पॉइंट बी ये विच हैव डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज ए मान लेते हैं कि हम उस चार्ज क्यू टू को इन्फिनिटी से ये पॉइंट बी पर लाना चाह रहे हैं जिसकी डिस्टेंस पॉइंट ए से कितनी है आर है तो हम लोग इस चार्ज को नज़दीक लाने में यानी कि क्यू टू को अगर हम यहाँ पर लेके आएँ तो जो वर्क डन होगा वही इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा तो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू वन एट अ डिस्टेंस आर दैट इज एट पॉइंट बी अगर हम लोग यहाँ पे निकालना चाहें कि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू वन ड्यू टू चार्ज हम किस चार्ज के कारण क्यू वन के कारण निकालना चाहें ड्यू टू चार्ज क्यू वन और कहाँ पर निकालना चाह रहे हैं एट पॉइंट बी पॉइंट बी पर हम अगर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर वी इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एफ सेवन जीरो क्यू अपान आर तो यहाँ पे अगर हम लोग क्यू वन चार्ज है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी वन वी वन मन्स द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू वन वी वन इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एफ सेलॉन जीरो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्यू वन अपान आर दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज क्यू वन यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ वो हो गया वी वन अब जरा से गौर करेंगे आप कि हम अगर Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना चाह रहे हैं तो जो वर्क डन होगा अब वर्क डन कितना होगा आप लोग जानते हो कि अगर हम किसी चार्ज Q को V पोटेंशियल तक यानी V पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कराएं तो वहाँ पे जो वर्क डन होता है वो होता है W इज इक्वल टू क्यू इन टू वी बट हियर द पोटेंशियल इज वी वन सो द वर्क डन डब्लू इज इक्वल टू क्यू टू इन टू वी वन यहाँ पर चार्ज क्यू टू को ला रहे हैं हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी बट हियर द चार्ज क्यू टू इज ब्रिंग्स एंड द एट द पोटेंशियल डिफरेंस वी वन सो द डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्यू टू इन टू वी वन सब सिंग द वैल्यू ऑफ वी वन फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट द वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एफ सिलोन जीरो क्यू वन अपान आर एंड हियर ये आपका है क्यू टू तो हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एफ सेवन जीरो क्यू वन क्यू टू अपान आर दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू चार्जेस क्लोज टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस आर बट अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन दिस वर्क डन इज आल्सो पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग डिफिनेशन दे चुके हैं हम लोग इससे पहले डिफिनेशन क्या दिए हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग डिफिनेशन दे चुके हैं कि डब्ल्यू ही जो है वो क्या है पोटेंशियल एनर्जी है सो so, तो हम लोग लिख सकते हैं देन यहाँ पे लिख सकते हैं जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा और कितना होगा वन अपान फोर पाई एफ सिलोन जीरो क्यू वन क्यू टू अपान आर दिस इज द इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी इफ दिस चार्जेस आर इन सच अ मीडियम लाइक वाटर ग्लिसरिन एट्सेट्रा तो हम लोग लिख सकते हैं कि इफ़ एनी मीडियम इन 
एनी मीडियम अगर हम किसी मीडियम में ले रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं u इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सलोन जीरो क्यू वन क्यू टू अपान आर और बट हियर वी यूज द डायरेक्टिक कॉन्स्टेंट k यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या डायरेक्टिक कॉन्स्टेंट k यूज करेंगे तो लिख कह सकते हैं कि वेयर k डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम जहाँ पे कि क्या है वो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का तो देख लेते हैं हम लोग ये तो टू चार्ज पार्टिकल्स के लिए था जबकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है तो दो चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है वन अपान फोर पाई एफ सेल के क्यू वन क्यू टू अपान आर बट इफ़ देर आर मोर देन टू चार्जेज अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो से अधिक चार्जेज हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग नोट करके यहाँ पर बता सकते हैं आप नोट करके यहाँ पे नोट में पॉइंट फर्स्ट क्या कि इफ देर आर थ्री चार्ज पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इफ देर आर थ्री चार्ज पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स अगर मान लेते हैं कि हमारे पास तीन चार्ज पार्टिकल्स हैं लाइक मान लेते हैं हमारे पास ट्राइंगल शेप में ये चार यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो तीन हैं मान लेते हैं Q1 ये Q2 और दिस इज Q3 थ्री एंड दिस इज डिस्टेंस इज आर वन टू आर वन टू मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q1 वन एंड क्यू टू आर वन टू आर टू थ्री एंड आर थ्री वन दिस इज द डिस्टेंस इज बिटवीन चार्ज पार्टिकल देन वाट इज द इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो थ्री यहाँ पे कम्बिनेशन से आप देख सकते हैं क्यू वन क्यू टू क्यू टू क्यू थ्री और क्यू थ्री क्यू वन यहाँ पे तीन कम्बिनेशन बनेंगे तो जो टोटल इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी आप ये मिलेगी वो कितना मिलेगी कि यू इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप सिलोन जीरो ये तो कॉमन रहेगा ये टर्म आप देख सकते हैं सब में आएगा अब यहाँ पे जो तीनों का मिलेगा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू वन क्यू टू अपान आर वन टू प्लस क्यू टू क्यू थ्री अपान आर टू थ्री प्लस क्यू थ्री क्यू वन अपान आर थ्री वन दिस इज द इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल्स सिस्टम तो सिमिलरली इफ द चार्ज पार्टिकल सिस्टम इज फोर अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई फोर चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है विच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ रेक्टेंगल अगर मान लेते हैं कि हमारे पास फोर चार्ज पार्टिकल्स हैं जिन्हें किसी रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पे रखा गया है लेट सपोज Q1, Q2, Q3 थ्री एंड क्यू मान लेते हैं कि हमारे पास Q1, Q2, Q3 और Q4 फोर हैं और डिस्टेंसेज जो इनके बीच की हैं लेट सपोज R12, R23, R आर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं R34 और ये R मान लेते हैं 41 वन है डिस्टेंसेज तो इस सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो इन द सिमिलर वे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यू इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्स जीरो और फिर से वही बात Q1 Q2 टू अपान आर वन टू प्लस क्यू टू क्यू थ्री अपान आर टू थ्री प्लस क्यू थ्री क्यू फोर अपान आर थ्री फोर और प्लस क्यू फोर क्यू वन अपान आर फोर वन तो ये आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अब इसके बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे जरा सा देख लेते हैं यहाँ पे नोट में यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम लोग समझेंगे पहले जरा इसको सुनेंगे आप इसके बाद डिस्कस करेंगे इस पर हम तो ये जो भी फार्मूले आपको मिले हैं जैसे कि लेट सपोज इक्वेशन दिस इज इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर ये मान लेते हैं या फिर मान लेते हैं ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन फाइव है और इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर सिक्स तो जो आपके पास ये इक्वेशन मिल रहे हैं यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के जो भी इक्वेशन आ रहे हैं तो u इज इक्वल टू जो भी आपको यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिली तो यू मस्ट रिमेंबर दैट आल दीज फार्मूलाज आर यूज विद द साइन ऑफ चार्ज तो जितने भी फार्मूला यहाँ पे आपको दिए गए हैं वे हमेशा ही साइन के साथ इस्तेमाल होंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर चार्ज आपका माइनस फाइव है तो आप माइनस रखेंगे और अगर चार्ज आपका प्लस है तो आप प्लस फाइव गुलाम यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो यहाँ पे चार्जेस हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं चार्जेस यूज्ड विथ साइन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हैं वो साइन के साथ इस्तेमाल होंगे इन फार्मूलों में द सेकेंड फैक्ट अबाउट दिस अगर मान लेते हैं यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि सर अगर साइन के साथ इस्तेमाल होंगे तो क्या कंडीशन आएंगी या क्या क्राइटेरियाज आएंगी तो चलिए देख लेते हैं क्राइटेरिया यहाँ पर कुछ है कि अगर हम लोग मान लेते हैं इफ बोथ 
इफ बोथ आर सेम अगर मान लेते हैं कि दोनों चार्जेस सेम हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे टू चार्ज सिस्टम का ले रहे हैं तो अगर मान लेते हैं कि दोनों चार्जेस सेम हैं तो इट मीन्स दैट दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों ही निगेटिव होंगे तो अगर दोनों ही पॉजिटिव हों या दोनों ही निगेटिव हों तो जो प्रोडक्ट आपका क्यू वन क्यू टू आएगा इज ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो तो ये देखिए आप अगर दोनों नेगेटिव लेंगे तब भी जो है ये यू की यानी क्यू वन क्यू टू जो है वो पॉजिटिव आएगा और अगर दोनों ही पॉजिटिव है तब तो ये पॉजिटिव आएगा ही इट मीन्स दैट यू इज इक्वल टू पॉजिटिव इसका मतलब होगा कि जो यू होगा वो पॉजिटिव होगा या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनक्रीज करेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो यहाँ पे आप याद रखेंगे इफ वो चार्जर आर सेम अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं इट मीन्स दैट क्यू वन क्यू टू इज ग्रेटर दैन जीरो दैट इज यू इज पॉजिटिव एंड इनक्रीजेज इसका मतलब होगा कि इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी इनक्रीज करेगी यानी कि आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा उनको नज़दीक लाने के लिए तो यहाँ पर फिफ्थ फैक्ट की बात कर लेते हैं हम फिफ्थ फैक्ट में यहां पे देखेंगे कि इफ बोथ चार्जेस आर अपोजिट इफ बोथ आर ऑफ अपोजिट नेचर अगर दोनों ही जो हैं वो अपोजिट नेचर के हैं तो क्या क्राइटेरिया होगा अगर वो दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो जो क्यू वन क्यू टू का प्रोडक्ट आएगा क्यू वन क्यू टू इज लेस देन जीरो क्योंकि एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो जब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा जीरो से कम आएगा यानी कि माइनस में आएगा इट मीन्स दैट यू इज इक्वल टू नेगेटिव यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी इसका मतलब कि ये चार्ज पार्टिकल्स स्वतः एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि आपको एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो रही है यानी कि वो खुद से जो है वो वर्क डन कर रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे ये कुछ कंडीशंस हैं हाँ यहाँ पे एक बात और पूछ जाती है इसका यूनिट पूछा जाता है ये कौन सी क्वानिटी है तो आपको बता दें इसका यूनिट है तो एनर्जी ही तो इसका यूनिट आप लोग जूल या फिर एटॉमिक फिजिक्स में इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इस्तेमाल किया जाता है चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर इसके यूनिट्स पर बात कर लेते हैं हम लोग जरा सा देखिए अगर हम यूनिट की बात कर लें इसकी तो ये नॉर्मली एनर्जी है तो आप लोग इसकी यूनिट जो है वो जूल इस्तेमाल करेंगे ठीक है और यहाँ पे अगर अदर यूनिट्स की बात कर लें हम लोग अदर यूनिट्स में आपको बता दें कि इसका जो एटॉमिक फिजिक्स है उसमें इसका यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस्तेमाल किया जाता है तो हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग ए वन एल ई वी पावर माइनस नाइनटीन ये आपको मिल जाएगा जूल इसका और भी यूनिट्स होते हैं तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं तो ये सब तो आगे बात ही यह जानते रहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसकी यूनिट होती है अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर ले तो ये जो है एक स्केलर एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी होगी और इसके अगर हम डायमेंसन फार्मूला की बात करें तो सेम एज द वर्क डन के तरीके से आएगा यानी कि यम एल स्क्वायर टी पॉर माइनस टू दिस इज द डायमेंसन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड हेयर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस थैंक्स फॉर वॉचिंग and i really appreciate your time